，五十岁的刘先生，那可是个不折不扣的工作狂呀！一旦全身心投入到工作当中，常常就把喝水这事儿给抛到九霄云外去了。有时候一整天下来，几乎是滴水未沾呢。就在某一天呀，他的身体突然发出了警报，腰部传来一阵剧痛，那疼痛来得又急又猛。可把他给折腾坏了，同事们见状，赶忙将他紧急送往了医院。经过医生一番细致的检查之后，发现刘先生竟然患上了肾结石，而导致这一病症的罪魁祸首，正是他长期饮水不足呀。您瞧，这结石就这么在肾脏里悄悄地形成了，日积月累，最终引发了如此剧烈的疼痛，可真是遭了大罪了。医生语重心长地告诫刘先生：“多喝水本就是预防肾结石最简单且行之有效的方法呀。”他这次的经历，无疑就是一个活生生的教训，给大家都敲响了警钟呢。要知道呀，水可是当之无愧的生命之源呢，它对于维持人体正常的生理功能起着至关重要的作用哦。医生也特意提醒大家。多喝水可不仅仅是为了润润嗓子，解结可这么简单，它还能在很大程度上有效预防多种疾病的发生呢。一、高血压，多喝水就像是给我们的身体血管做了一场清洁保养呢，它能够帮助稀释血液，让原本浓稠的血液变得相对稀薄一些，这样一来呀、啊。血管所承受的负担就会大大减轻了，进而有助于降低血压哦。而且呀，水还能发挥清道夫的作用，促进体内那些代谢废物顺利的排出体外，减少了肾脏的负担。从另一个角度来说呀，也能进一步对降低血压起到积极的作用呢。所以呀，对于高血压患者而言，适量的饮水。可是有助于控制病情发展的哦。二，感冒和流感，保持良好的水分摄入，就相当于给我们身体里的免疫系统加了把劲儿呢，能够让它变得更加强大，更好的发挥抵御外敌的作用，帮助我们有效对抗感冒和流感这类病毒感染哦。您想啊。水分进入身体之后，可以帮助稀释体内那些黏糊糊的粘液，让它们不再那么顽固，更利于排出体外，从而促进身体排毒，减轻像喉咙痛、鼻塞这些感冒时常常出现的症状呢。所以呀、啊，在流感高发的季节里，咱们不妨适量的增加水的摄入量，这样就能有效的提升身体的抵抗力了。三，尿路感染。尿路感染可是一种挺常见的疾病呢，尤其是在女性群体当中，发病率相对更高一些哦。这时候呀，喝水的好处就凸显出来了，它能够促进尿液的生成，就好像给尿道来了一场大扫除似的，借助尿液的冲刷作用，把尿道里那些可能滋生细菌的污垢都给清理出去，减少了细菌滋生繁衍的机会哦。只要每天保证饮用足够量的水，就能在很大程度上降低尿路感染的发病风险呢。四、肾结石，多喝水对于预防和应对肾结石来说，那作用可太大了。它能够增加尿液的产生量，就像给尿液里那些容易形成结石的矿物质来了一场稀释大作战。让它们不再那么容易聚集在一起，形成结石哦。除此之外呀、啊，水还能充当身体的搬运工，帮助排出体内的各种废物和毒素，给肾脏减减负呢。对于已经患上肾结石的患者来说呀，多喝水更是预防结石复发的一项重要措施哦，可得牢牢记住了。五、关节炎。关节炎患者常常会被关节僵硬、疼痛这些症状所困扰呢，特别难受。其实呀、啊，水分对于关节健康来说，那可是至关重要的呢。它就像是关节的润滑剂一样，充足的水分能够让关节时刻保持良好的润滑状态
，减少关节之间的摩擦，还能在一定程度上对抗炎症哦。所以呀、啊，每天保证足够的饮水，对于缓解关节的不适症状、预防关节炎进一步加重，都有着不小的帮助呢。六、便秘，水可是保持肠道正常运作的关键所在哦。肠道就好比是一条运输通道，充足的水分摄入呢，能够增加肠道内的润滑物质，让肠道里的东西能够更顺畅的运输出去，从而促进排便，有效预防便秘的发生哦。您可别小瞧了便秘这件事儿、啊、呀，它不仅会影响咱们的生活质量，要是长期存在的话，还可能引发其他一系列的健康问题呢。所以呀、啊，保持充足的水分摄入，那是相当重要的哦。七、骨质疏松症，您知道吗？水其实也是构成骨骼的重要成分之一呢。就像盖房子需要各种材料一样，骨骼的健康也离不开充足的水分哦。足够的水分摄入，能够让骨骼保持良好的状态，预防骨质疏松症的发生呢。对于中老年人来说呀，多喝水就显得更为重要了。它有助于维护骨骼的强度，降低骨折的风险，让咱们的身体更加硬朗哦。八、心血管疾病，水分对于心脏健康那可是起着举足轻重的作用哦。适量饮水呀，能够帮助维持血液的粘稠度处于一个合适的水平。就像让血液在血管里顺畅流淌一样，降低了血栓形成的风险呢。有研究表明呀，每天饮用足够量的水是有助于维持心血管系统正常运作的哦，还能在一定程度上降低心脏病和中风的发生率呢。这可关系到咱们的身体健康大事呀。九、消化系统疾病。适量饮水对于消化系统的健康，那也是功不可没的哦。水分进入身体之后呀，就像是一把钥匙，能够促进胃液的分泌，帮助咱们更好的消化食物呢。而且呀，还能有效预防便秘哦。要是饮水不足的话呀，肠道就容易变得干燥，这样一来，便秘以及其他一些消化不良的问题，可能就会找上门来了哦。所以呀、啊，保持充足的水分摄入，对于维持良好的消化功能来说，那是必不可少的呢。十、皮肤病，皮肤的健康和水分那可是紧密相连的呀，就像鱼儿离不开水一样呢。一旦身体缺水了，皮肤就容易变得干燥，皱纹也会跟着增多，整个人看起来就会显得没什么精神哦。而多喝水呢？能够改善皮肤的水分含量，让皮肤变得更加光滑细腻，富有弹性哦。对于一些像湿疹、干癣之类的皮肤疾病来说呀，适当的水分摄入还能起到辅助治疗的效果呢，真的是好处多多呀。十一，如何科学饮水？一喝水时间，这里面可大有讲究哦。建议大家晨起的时候，空腹喝上第一杯水。这就好比给肠胃来了个清晨唤醒操呀，能够促进胃肠的蠕动，有助于宿便顺利排出体外呢。饭前半小时喝一杯水也很不错哦，它可以增加饱腹感，这样吃饭的时候呀，就能在一定程度上控制食量了。对于想要减肥的朋友们来说，可是个挺实用的小妙招呢。不过呀，饭后可不能马上就喝水哦。要是这时候喝水呀、啊，容易把胃酸给稀释了，会影响食物的正常消化呢。还有睡前喝一杯水也挺好的，它能够减少血液粘稠这种情况的发生哦。二喝水量，对于一个健康的成年人来说呀，每天大概需要摄入一千五百至两千毫升的水分哦，可千万不要等到口渴了才想起来喝水呀、啊。那时候身体其实已经处于缺水状态了呢，而且喝水的时候呀，最好是小口慢慢喝，这样身体才能更好的吸收水分，可不要一下子就猛灌大量的水分进去哦。
，那样反而对身体不太好呢。三、注意水质。咱们在选择饮用水的时候呀，一定要选择干净、安全的哦。可以优先考虑过滤水或者矿泉水呢。那些含有有害物质的水源呀，可千万不能喝，一定要避免。毕竟入口的东西，关乎着咱们的身体健康呀。四补充电解质，要是进行了剧烈运动，或者出汗比较多的时候呀，身体里的水分和电解质都会有所流失。这时候呢，就可以适量的补充一些含有电解质的饮料了，这样就能帮助身体尽快恢复水分和电解质的平衡状态哦。不过呀，喝水也得讲究个适量的原则哦，要是过量饮水的话呀。可能会导致水肿、水中毒等问题出现呢，特别是对于那些患有充血性心力衰竭、肝病、肾病等疾病的患者来说呀，过量饮水很可能会加重病情的，所以一定要格外谨慎哦。总之呀，喝水这件看似平常的小事，里面可蕴含着不少健康的学问呢，大家可一定要重视起来呀。科学合理的饮水，让身体时刻保持良好的状态哦。在中国，喝热水已然成为了一种深深镌刻在人们基因里的饮食习惯，尤其是在寒冷的冬天呀，热水更是许多人眼中的健康法宝呢。捧上一杯热气腾腾的水，仿佛就能驱散周身的寒意，让人从里到外都暖和起来。不过呀。你有没有想过，平日里用来装热水的水杯，它真的安全吗？今天呀，咱们可得好好聊聊这个话题，因为有这么六种杯子，要是使用不当，那可是会让热水变成毒水的哦。这可千万得引起大家的重视呀！一吊瓷的搪瓷杯，您瞧那搪瓷杯，要是上面的烤瓷脱落了呀，杯身的金属可就露出来了。时间一长呢，甚至还会生锈呢。这时候呀，要是往这样的杯子里倒热水，就很有可能增加有害金属溶出的风险哦。这些有害的重金属一旦进入咱们的身体，就会慢慢的在体内积累起来，进而对神经系统、免疫系统造成损害呢。这对咱们的健康那是极为不利的呀。所以可得多留意搪瓷杯的烤瓷情况哦。二寒铅的玻璃杯，有些玻璃杯呢，为了让自己看起来更加透明、美观，在制作的时候会添加铅元素进去。可您知道吗？铅可是一种有毒的重金属元素呀。要是人体长期摄入这种含铅的物质，血铅浓度就会升高哦。这对儿童的影响尤其大呢，会影响他们的智力发育，还会干扰神经系统的正常功能哦。所以呀、啊，大家在购买玻璃杯的时候，一定要注意看看有没有无铅标识哦，这样才能尽量避免买到含铅的杯子呀。三彩色冰川杯，那五颜六色的冰川杯呀、啊，凭借着漂亮的外观，深受大家的喜爱呢。摆在家里或者放在桌上，看着就让人赏心悦目。不过呀。这些好看的色彩往往是通过电镀、喷涂等方式添加上去的哦。在这个过程中呀，其中所含的化学元素、重金属成分很可能就会超标呢。要是长期使用这样的杯子，就存在伤害肝肾、中枢神经系统的风险哦。可真是让人又爱又怕呀！如何避开毒玻璃杯？选择正规厂家生产。咱们在购买玻璃杯的时候呀，可千万要擦亮眼睛哦，尽量不要去买那种几块钱一个的三无产品哦。毕竟正规厂家生产的杯子，在质量把控上相对更有保障一些呢。认准执行标准，那些经过检测合格的玻璃杯呀，在他们的产品合格证或者商品外包装标签上。一般都会标注产品国家标准 GB 4 8 0 6 5 5或者行业标准 QBT 4 1 6 2十哦，认准这个标识去挑选，就能在很大程度上避免买到毒玻璃杯了。
似 PC 材质的塑料杯，这种材质的杯子在生活中那是十分常见的哦，咱们常常能看到它的身影呢。不过呀，大部分的 PC 材质塑料杯只适合用来装冷水哦，这是为啥呢？因为一旦往里面倒入热水呀，水杯中的双酚就会吸出来呢，双酚可是个坏家伙呀。它会影响人体的内分泌系统正常功能，甚至还会对免疫系统和神经系统的正常运作产生干扰，严重的呀，还可能诱导癌细胞迁移呢。想想就挺可怕的哦。但是呀，如果您实在想用塑料杯来装热水的话，那可得记得看看杯底标识哦，尽量选择五号 PP 材质的产品呀。这种材质能耐一百二十摄氏度的高温呢，不仅适合装热水，还能放心的放进微波炉里加热哦，用起来就会安心多了。五不合格的不锈钢杯，那些劣质的不锈钢保温杯呀，内胆很容易吸出各等重金属物质哦，要是往里面倒入热水，这些重金属就更容易随着水进入咱们的人体了。然后慢慢的在器官内积累起来呢，对咱们的健康危害可不小呀。所以这种不合格的不锈钢杯，真的是非常不建议大家购买和使用哦。什么样的不锈钢杯才过关？建议大家选择三百零四不锈钢、三百一十六不锈钢材质的不锈钢杯哦。这两种材质在不同的温度条件下呀。都有着比较好的抗腐蚀性呢，用起来会让人更加放心踏实哦。而那些印有二百零一不锈钢钢印的保温杯呀、啊，它们的耐酸耐碱能力比较弱，使用起来可能会存在一些隐患哦，所以是不建议大家选用的呢。六又上彩的陶瓷杯，通常情况下呢，陶瓷杯算得上是比较安全的一种杯子选择了。可是呀。又上彩的陶瓷杯就有点不一样了哦，因为它的材料是直接暴露在杯子表面的呢。要是材料的质量不太好，或者烧制工艺没做到位啊，就很有可能存在重金属超标的问题哦。这可就得小心了。如何远离又上彩？在辨别的时候呀，大家可以用手摸摸杯子的质地哦。又重彩又下彩的杯子呀。内壁是比较光洁的，摸起来不会有那种生涩的感觉，而且图案边缘也没有明显的分界哦。而右上彩的杯子呢，则相对会比较粗糙，摸起来就好像有类似贴纸的质感一样哦。通过这种简单的方法呀，就能帮助咱们辨别出是不是右上彩的杯子了，从而避免选到可能存在重金属超标的杯子哦。不同材质的杯子用法不同，易保温杯，别泡茶。咱们都知道，茶叶中含有大量的单宁酸、茶碱、芳香油等多种营养成分呢。而这些成分呀，其实更适合用八十摄氏度左右的水来冲泡哦。要是用保温杯来泡茶呀，情况可就不一样了，因为保温杯能长时间保持高温。茶叶在这样的高温与恒温环境中呀，就很容易发酵哦。这样一来呢，可能就会导致芳香油挥发掉了，单宁酸、茶碱等物质也会大量的进出来，最后影响到茶原本的口感呢，让好好的一杯茶变得没那么好喝了、哦。所以啊，保温杯还是不太适合用来泡茶哦。二陶瓷杯可泡茶。相较于不锈钢杯来说呀，陶瓷杯那可算得上是用来喝茶的优质选择喽。它有个很大的优点，就是导热比较慢哦。咱们拿着它喝茶的时候呀，就不容易烫手呢。而且呀，陶瓷杯内部的物理性质很稳定，它没有吸水性，也就不容易和茶叶发生化学反应哦。这样就能更好的保留住茶的原汁原味了。让咱们能品尝到茶最纯正的味道哦。所以，要是想好好的品一品茶香，选陶瓷杯准没错哦。三玻璃杯，喝果汁，酸性的饮料呀。
，对杯子来说可是个不小的考验呢。不过玻璃杯可不怕它哦，玻璃杯就像是一种懒惰的材料一样，它不会和酸性饮料产生化学反应哦。而且呀、啊，玻璃杯散热还挺快的，质地凉凉的，用它来装果汁等饮品呀、啊，不仅能让饮品保持良好的口感。还能给人一种清爽的感觉呢，所以玻璃杯用来装果汁那是再合适不过了。总之呀、啊，杯子虽小，里面的学问可不少呢。咱们在选择和使用杯子的时候呀，一定要根据不同杯子的特点来合理运用哦，这样才能既享受饮品的美味，又保障咱们的健康呀。好了，今天的分享到这里就要结束了。希望我的视频能够给大家带来帮助。喜欢我的视频，不要忘记点击订阅。如果您想了解哪方面的知识，欢迎大家在评论区留言，让我们一起健康，一起进步。感谢大家的支持，我们下期再见。